è assurdo ragazzi che oggi nel, in quest'epoca vale soltanto commentare un commento di odio e non un commento positivo cioè per le persone se una persona dice secondo me l'odio su Drillion era esagerato è apologia di uno che viene odiato non sai cosa succede easy link in bio cadi nella mia rete con il link in bio Russell, Jimmy, Dre, Lior forse trovi su S con il link in bio Bella raga, come state? Come va? State guardando Link in Bio, il primo pod in Italia che parla di rap italiano e rap americano, però in maniera più approfondita. Insieme a me ci sono Alessandro, Gabri, Dreamer, Ralph. Raga, come state? Come è andata la vostra settimana e soprattutto cosa è successo di interessante questa settimana? Botto di cose, questa è la cosa urban. più interessante del mondo. Spara. Tommy Richman, non Tommy Riccio <ride> il neomelodico, <Sì>. che salutiamo. <ride> Tommy Richman, sì. che non è un rapper, è un cantante sì. bravissimo, sì. ha dichiarato, pensa un po', non sono un rapper. Ma per chi non lo conosce da casa, tipo me, okay. qual è la hit più famosa di Tommy Richman? Allora, Million Dollar Baby. Ehm, de, 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 ah, ok, quindi si eh, chiama? Million Dollar Baby. 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 Million Dollar Baby fortissimo ma vabbè non si sente più con Gold Link se ve lo ricordate sì, forte Gold Link. Fatto una e roba quindi con... Tommy Richman ci ha, tiene... il ci ha tenuto a specificare che non è cosa che non è un rapper ok ma possiamo dire a tutti allo stesso tempo uno due tre cosa cazzo ce ne frega fai. noi nulla niente eh, ok a posto, però, no, però la, domanda è, è, okay. la domanda secondo me è perché okay. così tanti artisti prendono a volte le distanze da, da, da questa etichetta? Cioè, a me, me sembra mm. che c'è un po' questa rincorsa. Al... Io penso che oggi ci sia la malattia dell'etichettare tutto e tutti e tutto per forza e lui vive un po' in questo mondo qua, mm. cioè, dove deve dire no io sono questo perché, perché la gente si è abituata a darti il tuo bollino e se sei quella roba lì tendenzialmente lo sai più o meno per sempre. No, io, però... io provo un po' a dare un po' di contesto nel senso che, vabbè, lui ha detto questa cosa che direi che siamo tutti d'accordo però mm. gli arriva un po' di shitstorm su Twitter ma perché l'accusa che gli viene mossa contro è un po' quella di essere un nuovo Post Malone mi spiego, Post Malone all'inizio a inizio carriera aveva sempre questa cosa che nelle interviste diceva io non sono un rapper, io non sono un rapper pur arrivando comunque con... e ora fa country sì, eh, però comunque invece mondiale. alla fine lui cantava sulla trap, cioè manco Post Malone sì, no, ma però la polemica è ah, allora anche tu stai sfruttando questa cosa per poi allontanarti come ha fatto Post Malone, partendo dal fatto che comunque anche secondo me non è che la sta sfruttando così tanto Tommy Richman, no, cioè. Post Malone forse sì White Iverson, le, tre, le treccine un pochino pot- poteva starci boh, secondo me anche un po' che se ne frega nel senso il rap comunque è un genere che nasce dalle contaminazioni che si fa forte delle contaminazioni campioni, sample, le robe altrui <ride> Quindi senza ovviamente esagerare che non credo l'abbia fatto né Post Malone né l'esimio Tommy Richman, se tu prendi dal, da questo bacino qua, e, però appartenendo a qualcos'altro, cioè, sì, non d'accordo. ci trovo nessun disrispetto. Sì, sì, no, d'accordo. E poi in generale secondo me le linee sono così offuscate oggi eh, dei generi sì. che secondo me stare lì a soffermarsi su sono più questo che questo... È un po' una sega, sì. Vero. Cioè, Però la tendenza di dire non sono un rapper, io mi ricordo, poi non cito mai la Francia, quindi figurati. Gims, che aveva fatto questo brand, lui venendo dal rap, rapper tecnicissimo, che poi ha switchato un po' sul cantato. Sto brand è noto rapper, no? Tutti cazzo, comunque citando cazzo il grande, mi rappresenta. Il grande allora, Super Hot Fire. In generale, I'm dire not, di non essere rapper. un rapper è una roba figa per i rapper. Gli sì, dicevano non sono un rapper, sono un hustler che rappa. Mm-hmm. No? Per la carità, però. Uh, qui, no, quindi dico in generale è una roba figa se sei un rapper dire che non sei un rapper. Rapper, capito perché sì, è quella ma... roba della street cred sì, sì, sì. capito dici no perché tutti questi qua sono sul palco perché vogliono fare i cantanti però frate io ho l'amico che smazza le cose capito cioè ti dà quella roba lì quella parvenza di street cred in più mm. che poi se lo dice in Jay-Z è una roba se lo dice Pinco Pallino è un'altra <ride> 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 Tommy Richman <ride> con... <ride> <ride> ma tra l'altro posso dire l'artista più offeso più dissato da link in bio di tutti ma perché giustamente tra l'altro è bellissimo a me piace troppo molto bravo ho visto un video in live in cui ca- 
cantava esattamente come canta i pezzi che cambiava wow. continuamente voce e faceva ridere perché era così difficile fare quella mm. cosa e ti sembrava quasi falso. Tipo sì. c'è il Dici Gambino quando canta, lui sembra picciato sì. in alto ma è lui. Red sì, Bond, sì, Red Bond, esatto. Ma posso dire una roba giusto perché c'è cioè, nel senso lo stiamo offendendo, offendiamolo fino alla fine. <ride> <ride> Million Dollar Baby è, è comunque una bella grattata di The Weeknd, eh, nel senso, cioè eh, se chiudi un no, pochino gli occhi no, e senti no. come ci canta sopra papà. Cioè, se chiudi gli occhi e senti come ci canta sopra lui, il primo non weekend, mai, weekend, non so come dire. weekend di non, The non Trilogy, non di... weekend okay. recente che è diventato il cantante della vita. Weekend di Trilogy, Causa comunque l'attitudine era molto quella lì. Giusto, non fesse in più. Ci rivedo atomic. anche un po' di George Michael per dire di roba. Sì, infatti, a me non è così urban come. No, ma va, ma è molto lontano. Il tipo di no, 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 ma la classica domanda che nessuno gli ha fatto, lui ha voluto dare una risposta. <ride> e comunque, per la cronaca, no, però lui secondo me lo ha fatto perché comunque è il classico artista che dalla fanbase rap viene smerdato a prescindere. Yeah. E quella cosa un po', secondo me, l'ha subita. Allora lui dice: no, 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 Non consideratemi quasi. E questo un ah, po' mi fa riflettere. Mi c'è un timore di essere un po' un Jack Carlo un Però Jack Carlo Jack Carlo Jack Carlo Jack Jack Carlo 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 io sono stato era ero il personal manager di Justin Bieber ah, que- perfetto deve essere <ride> stato un gran momento se queste per bottigliette di S potessero, potessero parlare. parlare infatti vedi sono un po' tutte lubrificate <ride> hanno trovato mille litri di acqua S <ride> <ride> comunque infatti ho... vedi scivola tanto... <ride> capita adesso si sì, sta, sta, stanno uscendo un po' di t- 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 troppe teorie complottiste possiamo dirlo siamo un po' esagerati Io non è apro, divertente non è divertente. più Twitter perché divertente. ogni audio che arriva dove dicono questo è il tuo ex rapper preferito che cazzo insomma... c'è quello di Burnaboy raga peso Io non l'ho no, visto non l'ho visto che no, dice? Proprio tre, è cioè. difficile da dire diciamo si sentono schiamazzi come possiamo Take descrivere pain, dice lui Pre- prendi questo dolore accogli questo dolore no no aspetta l'ultimo audio di chi? Bornaboy che si dice di essere intento in un minchia Bornaboy ti fa male se ti prende eh, infatti tre. è proprio quello che gli dice eh, un culo così dolore. se ti prende Comunque, Bornaboy su tiktok ci hanno accusato di ridere della questione di Dio ma posso dire non rompete il cazzo oh, però ma anche no, riflettere no, fa anche, anche riflettere, riflettere. Ah, ma ci mia. riflettiamo però che cazzo mamma siamo tra cinque così mamma mia sì vabbè raga nel senso è che stiamo parlando del conflitto e Israele Palestina cioè di, di che si incula le persone Tutto bene <ride> ma cioè, devo dirvi una roba sensazionale che ho scoperto raga allora avete sentito l'ultima di uh, Kid Laroi con Ganna Baby no. Back Remix okay. bellissimo che riprende Kid Baby Come Walker, Back so. degli anni 70 dei players okay. ok chi suonava nei players Ron Moss chi è Ron Moss è Ridge di Beautiful quindi il metaverso <ride> ha fatto sì che Gunna Ganna, che Gunna. Dir si voglia, rifacesse una canzone di Rich the Beautiful. E questa è una cosa molto bella e volevo condividere. Ok, Best ragazzi, facciamo la tre tutti insieme. Esatto. Uno, due, tre. Ma che cazzo <ride> ce ne <ride> frega? No, Vabbè, la mia domanda è incredibile. La domanda è se Rich the Beautiful abbia mai detto che non è un rapper. Sì. <ride> sì detto... eh, voglio aggiungere una cosa però su questa questione, Vai. non sono un rapper, eh. Quando i rapper italiani lo fanno per paraculaggine, non sono, no, non, non sono in questo discorso. Non perché la maggior parte dei rapper italiani di questo lo dicono perché sono dei paraculi. Paraculo in che detto? senso? Non... Tanti, tanti. In che si dice, si dice infatti, è una roba no. che i rapper dicono: raga, io non sono un rapper, io arrivo dalla strada. La frase che più mi dà fastidio eh, è: Io non sono solo un rapper. Come eh. se essere un rapper fosse, fosse sminuire. Ecco, su questo, questo te lo appoggio. Questo, 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 questo te l'appoggio che dà fastidio. Ragazzi, essere, <ride> essere rapper è una cosa bellissima. Pausa. No, no, questo è vero, anche a me dà molto fastidio, molte volte trattano la figura sì. del rapper come se fosse un qualcosa che eh, fosse limitante, quando in realtà un rapper può benissimo essere anche fortissimo nel canto, nella visione artistica e tanti comunque l'hanno dimostrato, certo. poi ovviamente se tu fai il rap e ti piace fare il rap la cosa che primariamente spingerai sarà il rap, però questo non è limitante, molte volte lo trattano in questa maniera e dà fastidio. Come fra la cosa che sta più sul cazzo in assoluto di tutte è quando uno che rap uno rappando prende per il culo i rapper, I rapper. gli stereotipi dei rapper mm. Mamma però mia, sì. mi sta troppo sul cazzo ti giuro. sì anche perché poi la metà di quelli che stai Mamma prendendo mia. in giro sono il motivo per cui tu stai rappando esatto. cioè anche il rapper più vecchio sì, sì, più sì, sì, puzzone sì, sì, secondo sì, il tuo sì, punto sì. di vista se certo. vent'anni fa non si metteva in cameretta a fare le robe tu adesso stai tu non avevi neanche un palco al benzinaio capito no, a me dà più fastidio che spesso e volentieri sono emergenti non sono confermati il moralizzante quello che dice no perché io non racconto la strada 
strada perché di qua perché che cazzo vuoi cioè, come, come se non fosse giusto fare il racconto di, di, del quartiere della cosa quindi tu sei me. questo mi dava fastidio io spesso non li chiamo emergenti li definisco stagnanti <ride> e stanno <ride> lì fermi. annegati <ride> non emergenze. emergenze va bene um, ok poi Ale è andato... Cosa è successo questa settimana? Ale è andato Ralph. a Red Bull Six Ha trovato Asap Ferg che non era nella scaletta Oh, Beh, questo è una roba interessante Questo è una roba interessante Bello Tanto, Asap Ferg forse, sì. forse il rapper più tamarro della storia dei È rapper. uno dei È l'unico che riesce a mettersi una t-shirt Con dei cowboy boots E essere credibile Un mito Il, il tipo ha ritrovato il suo cane dopo 5 anni Ha ah, visto quella storia incredibile Ah, è vero, l'ho visto, l'ho visto Cosa ha fatto il cane in questi 5 anni? Ecco, questa è la vera domanda Con parti di PD, tipo palesemente Come si è vestito il cane di Asap Ferg Disco di esatto. come si è vestito il cane di Asap Ferg al party di Digi <ride> che poi fa ridere che questa cosa è partita sul disco di Koisang che ha letteralmente quattro featuring fosse partita sul disco di Neskin capito? Eh sì, infatti. a proposito del disco a di Neskin a proposito, a proposito. Esatto. droppato la tracklist esce questo venerdì diciamo che è tornato un po' a fare mm, Night Skin Night Skin nel senso che siamo passati dai 40 featuring di Botox a 20, 25, quanti ne sono? Tutti rapper e io sono contento di sta cosa, cioè credo che, che sia la direzione giusta, sia, sia una cosa assolutamente... Bellissime accoppiate anche, insomma ogni tanto papà venerissima e fibra, insomma è interessante, wow, super interessante. sicuramente la traccia leading della... Luque da solo, Ale raccontaci quanto ami Luque quando è con Night Skin. Madonna, io vorrei un EP d'amore, Skinny Luque, ma lo faranno. Post track che non poteva mancare... Sono un botto di robe fighe. Manca, Io... chiaramente, Mondo Marcio. <ride> e Tommy Richman. Eh, nella della... Tommy Richman. Sì, mi chiamavi, ti facevo la strofa della vita. Io, Mondo infatti, Marcio. ho due hot take <ride> su, su questa roba qua che mi ispira. Cioè, allora, il primo assolutamente positivo, beh, quando facemmo la puntata dei top 3, io selezionai anche Skinny, quindi sapete benissimo il mio parere. E devo dire che una roba che avevo citato allora, che qua si riconferma, mi gasa sempre che lui riesce comunque a trovare un modo di comunicare il disco in maniera figa. Cioè una volta che lui ha finito il lavoro più importante che è fare il disco, fare le accoppiate, i beat, registrare robe varie, lui comunque trova sempre un bel modo di comunicare. Anche il fatto di containers, ho visto che c'è la Deluxe che è proprio a forma di... Eh, mi viene in mente quando aveva fatto il disco prima che aveva droppato il master nell'Atlantico, cioè anche le cazzate nel Mediterraneo. Quella è stata una figata. Mi anche ricordo. le cazzate, però una volta che tu comunque hai il contenuto, mi gasa che tu cerchi sempre un modo di, di spingerlo. Oppure pezzi che ti arrivava al packaging che sembrava proprio una busta. Sì, arrivava un pezzo. Esatto. Eh, sembrava proprio così quindi no, questa, brano, questa roba mi ha gasato io no assolutamente e, l'altra cosa che mi fa pensare è, ma non riguarda principio, cioè, solo il disco di Skinny riguarda un po' tutto il rap italiano da un po' di anni a questa parte sarebbe bello ogni tanto aprire una tracklist guardarla e due o tre volte dire ma questo chi cazzo è e poi ascoltare il disco e scoprire un artista nuovo che magari non ha 100.000 ascoltatori mensili non ha 100.000 follower su Instagram non è sulla bocca di tutti perché chi di dovere ha fatto l'articolo ma noi tipo sapp- S esatto S. Per, per non fare nomi <ride> tipo Sesso Magazine ma eh, è chiaro che comunque poi il mondo del rap è talmente piccolo che tutti vedono tutto tutti conoscono tutto no, ma Skinny e fa una cifra di scouting eh, cioè si sa sì sì sì, sì. però cioè, ad esempio comunque in questo disco ma non voglio concentrare il discorso su questo disco mi è venuto perché comunque guardando la tracklist sono comunque tutti artisti che conosciamo. Molti di questi sono usciti grazie anche al fatto che lui li abbia spinti in precedenza. Certo. Però non so, quando è l'ultima volta che tu hai visto la tracklist di un disco importante che doveva uscire, che sia di un producer, che sia di un artista molto famoso, di un rapper, eh, di, eh, mm-hmm. e hai detto un paio di volte, ma questo qua chi cazzo? Vabbè, ma sì, eh, ci sta. Forse è la prima volta che Rondo ha fatto la, il pezzo con Arti. Arti io non sì, lo conoscevo bravo. prima della cioè, la... vuole oh, correre sì. rischi. O Rondo nel disco di Lazza, anche la prima eh, no, 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 certo. Quando sì. chiami uno è per avere capito. Certo, però secondo me, secondo me siamo in un, eh. in un momento sta, del rap sta. italiano dove comunque fuoriuscendo dal discorso Skinny, un artista grosso in generale, se hai fatto 12-13 tracce che hanno dentro anche quegli artisti che ti spingono, lo sappiamo che c'hai quell'amico, quello che ti ha insegnato a rappare, quello troppo forte e metti questo disco e poi gli fare la strofa io capisco eh. quello che dici però secondo me nel caso di Skinny è esattamente la tracklist giusta per questo momento ma sì storico. ci sta assolutamente perché, è un parere generale perché la gente vuole sentire Ted e Lazza e in una certa maniera cioè vuole vedere 
tutti quei rapper lì di epoche diverse, di momenti diversi, nello stesso territorio, che è quello, quello di un certo tipo di rap, no? E credo che proprio il vento dei commenti ci dica che è il momento più giusto possibile. Sì. Per questo quello rap. che dico io, per chiudere, mi ricordo quando, guard- quando ascoltai la prima volta tipo At Long Last Eyes Up, che è tipo uno dei miei dischi preferiti Vabbè. di Esap Rocky e in generale del rap, Tipo c'era questo Fox qualcosa che io non avevo mai sentito, che poi scoprì mm-hmm. che era un musicista di strada che lui aveva beccato in giro. Dopo era in, sì, quello, at, long le, at Long Last As Up si chiamava il secondo. Sì, eh, sì, sì quello. non At Long Live è il primo. Long Live è il primo, ah, cioè quello vabbè, dopo. Intendevo in quello, quello. Sì, sì, sì. ho confuso i titoli. E non sapevo chi fosse, e poi ho scoperto tutta questa storia assurda che era un musicista di strada che aveva beccato e gli ha fatto fare tipo tre ritornelli dentro il disco. Queste sì. cose spaccano. Sì, io ci ho visto anche un po' di marketing, quella roba lì. Ci può stare, Però bello fare il marketing così la strada e sono così capito sono così creativo che metto il barbone che suona nel mio disco <ride> <ride> con del gran rispetto <ride> no, che poi, era molto, che poi era molto bravo quindi non so ci cioè, ho visto un po' di marketing lancio, lancio una domanda eh. per Sulla vedere moneta, che allora. sentiamo no. io no, non lo penso però secondo me come posizionamento nella scena potrebbero esserci delle similitudini Night Skinny è il metro boom in italiano Oddio, eh, sai cosa? Che quando fai dei paragoni del genere che a livello sonoro si discostano tanto... Di, distantissimi, assolutamente. A, a, associarli eh. a livello di status in due eh. mercati diversi a me viene difficile, capito? Mm. Eh, forse certo. come, come rilevanza possiamo dire che il producer... Ci si avvicina. Eh, eh, attualmente più, più, più rilevante, più presente, non, non so. Sì, anche accentratore di talenti attorno sì, a sé. Magari, appunto, dieci anni fa, ormai quasi dieci anni fa, potevano essere Sikliuk e Charlie, certo. il producer superstar. Eh, infatti... Lui è il producer più artista, possiamo dire, sì, come lo può essere Metro Boomin. Assolutamente. Qua, non... Mi insegnate una cosa eventualmente su Metro Boomin, ma lui è uscito e ha sempre fatto roba trap, comunque più sul wave sì. moderno, o in precedenza faceva anche roba un po' più... Sì, però... Premesso che comunque lui poi nel, nei, suoi, nei suoi album ha robe comunque coi campioni, cioè sì, adesso no, spazia sì, molto sì. di più. No, perché dico Night Skinny mi viene in mente anche le robe vecchie che faceva, capito, come TNS, mm-hmm. anche le robe con Mastino, per dire. Grande e Mastino, quindi, super freestyle. Se sento, ma anche grandissimo scrittore, se sento Metro Boomin come paragone mi viene più in mente Charlie per il discorso magari della... Vabbè, ah sonoricamente... Mi assolut- hai fatto venire in mente quando si sono scazzati con uh, It Boy, che ti ricordi okay, quando sì. hanno fatto il, il video che rappavano sì. eh, It Boy e Alchemist? uno sui beat dell'altro e 8 Boy fai tipo, ha detto tipo I can see Metro Booming doing boom bap una cosa ah, del genere eh, vale. forse, forse gli ha risposto facendo una, uno snippet di una prod boom bap roba così sì però no, da, dato sta frecciatina non un po' pacco quando fatto. i produttori rappano di solito ma guarda 8 Boy sì. secondo me è Alchemist tutto, è uscito con un disco nuovo dove, però Alchemist dove rappa di nuovo è iniziato da rapper lui era Hooligans sì, sì, sì. che mm-hmm. era il gruppo dei pischelli che giravano quei sei press hill e quindi diciamo che lui è partito da lì poi... lo dico vai Sopravvalutato Alchemist. No, no. <ride> per me è sopravvalutato, ragazzi. Ma eh, non, non, non mi trovi d'accordo. Cosa? No, bro. Eh, cosa? volevo solo mettere un po', però un po' lo, pe- lo <ride> penso. Adesso solo perché il prossimo no. ospite dei link in bio era un modo per spoilerare. Lo penso, lo penso. Sì, comunque tu, possiamo dire una cosa. Lo penso, lo penso. Per me è forte, ma è un po' sopravvalutato. <ride> disappunto, me... grave disappunto <ride> per me Hit Boy è molto più forte no Hit ah, ah, allora, 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 no, Boy ha sculato Hit Boy ha sculato due cose diverse per me è invecchiato diverse. meglio però Hit eh? Boy di, di, di King Disease cioè quell'Hit Boy lì mi piace molto di più super fan di It Boy eh, anche quando avevo tutta l'etichetta ti ricordi Grand in My All Life come si chiama? Sì, sì, HS87 sì. che mm-hmm. sembra una una cosa di non lo dico. Hanno dei modi di produrre molto, molto, molto diversi. Sì, no? no, sono diversi. Quindi è anche difficile paragonarli. Boh. Però. Diciamo che nessuno dei <ride> due ah, è sopravvalutato. Ha, ha fatto delle kick, frate. Cioè, no, no, eh, assolutamente. Eh. Beh, il più recente di Stick Hendrick, anche la roba che ha fatto, ha spaccato. Tra Nel complesso c'è cioè questa aura di santità. Sta anche tornando che... molto, ha fatto la roba con Kendrick, sì, sì, sì. che sarà anche nel disco di Jay Eh, ma qui sempre la notorietà a lui, cioè come li ha tagliati lui, capito? Cioè ha proprio cambiato l'ha un po' il modo di lui. mettere lui. sempre. Qui tu gliele gli servi lui. proprio così, le battute. Proprio. No, ma l'ha tagliato. Mi, mi, mi mettete da fuori. <ride> no, no, Era no, così no. una battuta da te che ha pensato che l'hai detto tu, non so se te l'ha detto esatto. io. <ride> no, sono molto fan di quando qualcuno viene da una costa e fa il sound dell'altra. Alchemist è figo perché io ho sempre creduto, anche per via dell'accostamento con i mob beat, con Prodigy. Anche io pensavo fosse io. Scoste, come quando invece... parte da Bari e arriva a Napoli praticamente no? <ride> sì. esatto quel concetto lì Vabbè, cos'altro comunque va? mi voglio un attimo rifare una cosa che diceva Dreamer prima su Skinny um, dopo Skinny tanti producer album sono, sono arrivati uh, tanti 
senza avere la cosa che hanno i dischi di skinny, che non è un concept, ma è l'identità. Noi a volte utilizziamo la parola concept, ma in realtà quello che vogliamo dire è ragazzi cercate di fare un disco che abbia un'identità, che eh, porti alle persone un'esperienza. Ovviamente non abbiamo ancora ascoltato questo disco, però l'identità ce l'ha, cioè, l'ha chiudo gli capito, occhi ed è una cosa che già mi è rimasta impressa. Sì, io a livello l'ho sempre visivo. visto come tra i producer, forse quello più artista di tutti, quasi. Perché comunque ogni album che esce è... Sembra quasi più lui il protagonista rispetto che, 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 che gli artisti che mettono le tracce. A livello di attitudine, no? di appeal, anche l'immagine è così curata, il marketing è così curato. Um... Metro Boom in italiano. <ride> no. No. no, 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 no. Però sì, decisamente molto bravo anche a fare le coppiate proprio sui, sui pezzi. Sì, mm. sì. assolutamente. E... Sapete chi altro era bravo a farle accoppiate? Eh, stavo <ride> proprio per dire questa roba. Mi sono trattenuto. Detto, a Ragazzi, ma farà basta gara, ridere di questa cosa. Ci sono ma persone sì, che la formula della spiriti. commedia, sai la formula della commedia qual Ridere è? Ridere del tragico. Esatto, è tragedia più tempo uguale commedia. Quindi è successo tanto tempo fa. È successo un po' di tempo fa. Mi sa che adesso vedi un po' di anni fa. Esatto. Arriva anche su Gesì adesso. Raga, io se esce si qualcosa... Dice, no, raga, mi si spezzerebbe il cuore. Io non esco di casa una settimana. Oggi Bro, ho visto... Parrami il picco. Ma io lo... Secondo me, a me non me ne frega Secondo me se c'è oh, la oh. possibilità che esca qualcosa, Jay-Z ha già fatto uccidere tutte le persone che potrebbero no. dire. Può Bro. essere. Eh, connesso e connesso. Eh, non so se avete visto annullato il famoso Rock Nation Branch che si tiene ogni anno. <ride> Si sta Sapete proprio nascondendo. Ma fa tutto ridere. Ah, però il Rock Nation Branch era una cosa posata. Eh. No, Calabria, però ha proprio paura proprio... delle allegations, sì, sta scappando. Sia lui che Beyoncé. Sì. Ho visto che anche Kevin Hart, vabbè, è andato in Canada. Però nel senso, ho visto che anche Kevin Hart se l'ha preso. Vabbè, ma la gente comunque non vedeva l'ora. Beh, ma comunque non so se state vedendo lì, sta proprio... Cioè, sta tremando l'industria. Cioè, sì. uh, presidenti delle label che si dimettono. Cioè, robe che comunque peso in eh. termini di industria vabbè spero che Jay-Z ma succederà eh, perché succederà spero Speriamo che Jay-Z no, non... raga, sarebbe proprio l'ero... io piango una Batman, settimana ho capito come se vabbè se... detto che comunque nel senso ma domanda aspetta cioè... ma, ma voi ve ne fregherebbe qualcosa cioè sì. al... Beh, fra Beh, dipende. io ho fondato ma la no, mia vita dico, no, no, anche, dico io sono anch'io sono fan tipo di mio cugino no dico non dico dico anch'io sono fan però dico non me ne fregherebbe niente di quello che ne uscirebbe No, cioè, allora, io non cambierei che secondo me ascoltare la musica se scuola io non quello no però allora infatti infatti secondo me c'è un po' di, non so, bias cognitivo intorno a sta roba, perché vedo... Allora, chiaramente è, è un discorso difficile. Cioè, il rap, l'hip hop è un mondo mega macista, soprattutto poi quello da cui vengono i vari Jay-Z, i PDD mm-hmm. e quelli che molto spesso stanno diventando protagonisti di sta roba. Però sembra quasi che alle volte per la gente il problema sia che loro abbiano eventualmente dei gusti omosessuali rispetto al fatto che in realtà lì di mezzo ci sta traffico di minorenni, prostituzione, mm-hmm. incitamento a... Quindi... Uh, il discorso è il primo sono letteralmente così ti rubo la battuta in anticipo cazzi loro il secondo <ride> sarebbe bello peso però va anche detto cioè Jay-Z con tutte le robe che ha detto se finisse per essere coinvolto a livello di criminalità e basta dico sì. in realtà no, no, rispecchierebbe no, perfettamente la... il personaggio ma c'era però, però un conto è vendere la bamba un conto è vendere no no beh, quella roba lì certo, che lia, ovviamente è un'era proprio diversa della sua vita proprio è <ride> così cioè, bamba una cosa, gli, una cosa del genere che gli succede ora non è più al Jay-Z di strada è al Jay-Z sì, certo, imprenditore certo, è al Jay-Z sì sì, sì 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 no certo quello che dice lui però secondo me ha senso mm, c'era un, un famoso sketch di uh, Dave Chappelle quando parla, parlava ah, di Da Baby con Arkelly ah no no, no <ride> ci io arriviamo. ho visto quello su Arkelly <ride> però diceva questa cosa molto intelligente su Da Baby diceva tipo Da Baby è stato cancellato totalmente perché, ha... perché sul palco certo, ha, ha fatto una roba, detto una roba contro gli omosessuali quando ovviamente è sbagliato. due mesi prima aveva shottato dice, esatto, un tipo a, dice, nel Walmart e nessuno ha detto niente Niente. Però non un tipo omosessuale. Eh, un tipo dice da baby ha detto: una, cioè, due settimane prima ha ucciso una persona e nessuno <ride> ha detto niente. Devastante. È assurdo. E dico, sì. Anche Jay-Z uscirà il peggio, ovviamente farà effetto a tutti. Comunque, uno che ha confessato, cioè che già nelle sue canzoni ti ha detto che ha fatto delle cose orribili. Però non te ne frega niente. Sì, il limite no, no. sono i bambini. Il limite sono i bambini. Vabbè. Vabbè. Chi penserà ai bambini? <ride> esatto, Tra l'altro, esatto. Dave Chappelle ha fatto recentemente un, un, uno speciale intitolato. Dreamer, volevo dirlo. Così. Ma ha scritto ah, Dreamer con la, I, con, la I. con la I? No, con la IA, purtroppo. Ah, okay. Mi ha chiesto se poteva Faremo chiamarlo con la I. E gli ho Sai detto quando di no. cambiano i film in Italia? Tipo, se mi lasci ti cancello. Esatto. La esatto. Dreamer in Italia. Dobbiamo sentire Netflix. Eh, bene. Non è comunque <ride> l'unico disco di cui bisogna parlare, secondo me, in Italia. Vero, è uscito sì. quello di Digital Astro, che ah, non è più Astro, Digital, certo. mi dicono. Sì, è solo Astro adesso. È solo Astro. 
fortissimo eh, no, io continuo a chiamarlo con il nome vecchio mi è un bias cognitivo citandoti sei proprio bel school. top line bel disco beh, ci sta si può dire beh, bel disco se non sembra che si diciamo no, che è una guarda, roba posso dire allora, una cosa ora rispondo ora tutti, rispondo possiamo dirlo posso rispondere ai commenti Vai. posso rispondere ai commenti posso, posso siete dei fascisti lo dico no, no. siete dei fascisti no, cioè, cioè, piano. Sì. è assurdo è assurdo ragazzi che oggi nel, in quest'epoca eh, vale soltanto commentare un commento di odio e non un commento positivo cioè per le persone se una persona dice secondo me l'odio su Drillion era esagerato è apologia di uno che viene odiato a me Drillion non mi paga nessuno mi dà i soldi per dire quella cosa è una mia idea e le persone sono talmente convinte della loro idea che non riescono nemmeno ad accettare che un'altra persona possa avere in maniera disinteressata un'idea diversa dalla loro è arrivato il sindaco ragazzi. ma porca ah, puttana sindaco. ma stiamo ah, scherzando mi trovo d'accordo sindaco mannaggia tutto vabbè, ti giuro perché... ho passato una settimana a incazzarmi <ride> vabbè adesso così è un po' troppo sindaco però però sicuramente eh, posso dire un'altra cosa eh, è sbagliato il nostro modo in cui parliamo di rap americano non il modo in cui parliamo di rap italiano perché uh... è giusto essere più democristiani su, Nì, su, que- su questo <ride> lo stesso che ha appena dato vabbè. dei fascisti esatto, vabbè, eh, su questo no. non lo so cioè Capisco ogni Nel tanto. senso che noi siamo molto condizionati dall'essere fan, invece sul rap italiano riusciamo ad essere un, un pochino più opinionisti, tra mille virgolette, a capire di più le Vabbè, cose. Ma, ma secondo me siamo mega fan anche del rap italiano. Sì, io di tanto. meno però, no, cioè, riesco a guardarlo meno, più dall'alto. Penso di parlare a nome di tutti i presenti, Sì, sì, so, certo, eh. sì, 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 sì. Ma me ne frega un cazzo. Cioè. Vabbè, non ci sarà una cosa che mi piace, no? Sì. Me stesso, no, 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 solo me. Non sono interessato, però cioè, se c'è qualcosa da dire... La dico, sì, sì, secondo, no, secondo no, me in realtà no. è tutto un po' figlio di come adesso si parla sui social. Secondo me è anche un po' un circolo vizioso che si alimenta. Cioè la gente commenta solo per rompere i coglioni, allora molto spesso si scrivono le cose apposta per far sì che la gente rompa i coglioni e quindi diventa un circolo per cui chi rompe di più i coglioni è quello che viene più seguito e attenzionato. Cioè in realtà è tipo come la politica, cioè il politico che va in tv e inizia a parlarti di dati, di schemi e di robe varie e dici che palle, poi arriva il tipo che inizia a urlare cose, a vomitare nella trasmissione stiamo parlando di sindaco e assessore mi stiamo nominati. parlando nello specifico del mondo dei commenti su internet, delle opinioni secondo me stiamo parlando del niente fritto. stiamo, 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 parlando, parlando, del stiamo esatto. parlando del nulla fritto perché tu non sai se di fronte ti trovi davanti un professore che ha quattro mm-hmm. lauree o se credo di sì nella maggior parte dei casi, dei casi. <ride> davanti dei bimbi che cioè, sono appena tornati a scuola e magari hanno gli ormoni che, che, che è vero però comunque un po' di influenza la fa secondo me un... senza Leggere. di voi non siamo niente vi amiamo no ma non è, non cioè, so. non è per noi quanta, è perché comunque gli artisti danno dai. tanto peso ai commenti ragazzi cioè, ma, ma ci sta ci sta però no, secondo me fatti 100 gli artisti italiani 80 artisti su 100 condizionano il loro umore le loro scelte la loro musica la sì, loro musica sta. sulla base dei commenti i commenti non sono la verità eh, sono un'opinione i commenti un'opinione di una minoranza perché presi 100 le persone che fruiscono di una cosa commentano 5 persone su 100 e quelle 5 persone su 100 sono quasi ma sempre poi... quelle che hanno dei sentimenti negativi e poi ti... allora cerchiamo di non dare tutto questo peso ai commenti ma soprattutto chi commenta dovrebbe avere la, la, buona, la, la buona la patente e anche la buona Mi fede di cazzo, pensare che qualcuno dove... possa avere una Guarda. diversa idea dalla sua e che qualcuno ha un'idea diversa dalla sua perché a me su, a me su questa cosa sindaco, con tutto il rispetto è utopistico Francis, è utopistico però ci sta adesso ne parliamo sei tu che hai dato no comunque comunque la roba la roba dei commenti che influenza spesso guarda cioè capisco cosa dici ed è vera io ti faccio anche un paragone per esempio oltre che con la musica con le battle di freestyle che secondo me calza perché tipicamente chi commenta su youtube è chi non è stato alla serata e quindi dà molto spesso un parere che è limitato rispetto all'esperienza completa e molto spesso anche quello che c'è sotto un post è la stessa cosa magari manco hanno ascoltato il disco vedono il titolo e commentano ma secondo me in generale raga adesso con tutto il bene però sta un pochino la maturità della persona che legge i commenti tardi il peso che meritano cioè, no. sì. poi capisco 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 esatto, una persona avere... di 16 anni capisco un bimbo di 16 anni un bimbo di 18 di 20 che comunque sei cresciuto con l'aggeggio in mano col telefono in mano <ride> che bibbi sei cresciuto col telefono in mano e quello è un pochino il tuo mondo no? cioè 14-15 anni quello è il tuo mondo se leggi dei commenti che dicono quindi ci sta però secondo me da una certa età in su dovresti Questo avere la costituzione mentale certo. che ti permette di dire sono cazzato però io tutti, la, maggior, la maggior parte degli artisti che vedo non, non hanno questo distacco dai commenti e quindi boh, secondo mi me viene è un, un sacco po'... che lavori ad esse vi pigliate ah, un dici. sacco di merda nei commenti Vabbè, ma, va, ma noi siamo non abituatissimi ti giuro. dovresti essere quello più abituato di tutti a volte eh. persone che arrivano in esse dopo eh. 
non si sono prende, pronte si prendono male per delle cose <ride> mi fate la formazione tipo cazzo... allora leggerai 100 commenti al giorno ma che... poi a me certo. cioè io, io la... stavo io scherzando che un... eh? no ma io non ci Anch'io rimango ci rimane, male ma, cioè, io è diverso io faccio faccia e faccia cioè io mi prendo il commento e dico vaffanculo stronzo cioè diverso non ci rimango male ci sono ragazzi appena entrati in essere che ci rimangono male perché non hanno fatto delle scuole. Ah, si faranno la pelle. Ma sto disco. Allora, Parliamo. pelle top line, direi. Eh, featuring azzeccati. Per pelle. me lui è, è sottovalutato, insomma, un po'. Sì, può essere, però secondo me con questo progetto qua, visti anche comunque i nomi che ci sono certo. dentro, che se uno magari ti sottovaluta, non ti conosce, magari sì, sì, ti sì. ascolta anche solamente per il featuring più. Che featuring hate. ha messo? Nel... Eh, c'è Gali, c'è Anna, c'è Simba, c'è Capo Beh. Plaza... Gue, que, quella con Capo Plaza e... una bella hit. E mi dimentico qualcosa. Vabbè, il no, pezzo so. Paninaro c'era. Ah, sì, mica Paninaro. Paninaro spacca, però è uscita Nannetto Fati. Sì, 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 eh, sì. Era il, il primo. Siamo... Sì, per me il pezzo con Simba è incredibile. Il lui... pezzo con Simba, sì, è bellissimo. Lui ah, ha delle intuizioni di scrittura, secondo me, molto, Questo molto forti. Questo per dirti, io poi da interno, no? Cioè, uh-huh. lo, lo stimo molto perché so che lui, a parte che sono tutte pubbliche, però non vado a dire cosa uh-huh. ha fatto, cosa non ha fatto, eh, si sta muovendo molto bene anche nell'autorato, sì. nella sì, scrittura per terzi e si sente che uno che insomma che ce l'ha sì. scrivere e Galli infatti l'ha detto questa cosa Grand non planner. ha detto se scrive per gli altri non ha detto questo ha detto uh... Eh, internamente chi vede un po' delle dinamiche sa questo ragazzo a prescindere dai numeri quanto è influente e effettivamente siamo nei, nei casi, in un caso in cui eh, i numeri e la rilevanza dell'artista a livello commerciale non coincidono con l'influenza che sta avendo forse sugli altri è uno degli artisti più stimati dagli altri artisti secondo sì, me. Seco- perché secondo me ha anche un tipo di scrittura che è un po' quello che, di cui parlavamo anche in altre puntate che è quella scrittura lì che tipo è molto forte, è molto figa, secondo me è anche molto curata, ma che al pubblico non sembra scrittura di livello, non so come dire. Quando lui fa quelle, quelle barre tipo mamma is, tranquilla, i soldi li ho tutti investiti, tranquilla mamma li ho tutti investiti, sono quelle robe lì che agli artisti piacciono, ma che secondo me alla gente la, la percepisce come una cazzata. No. Mm-hmm. In realtà secondo me è roba scritta bene. Cioè, sì, anche la roba in wifi. Che... Magari non piaceva fibra perché era super semplice. Sì, io, realtà, sì, io. Ci, ci vuole comunque. Beh, però scusate, questo è il suo primo album ufficiale. Sì, sì, io credo che sia sottovalutato anche perché ha poca discografia un po di tempo, sì. poco. ma certo tempo, poi è appena sì. uscito eh. secondo me si prenderà delle soddisfazioni questo disco un disco sì, lo auguro gang eh. io ho capito cioè non è che ho capito che sapesse scrivere questa cosa però nel pezzo con Gue che a un certo punto dice fa capire che la macchina con cui si sta collegando il bluetooth ha tanti Della dispositivi tipa, sì. accesi ha tanti sì, dispositivi sì. collegati sono cazzate perché non è che ti sta dicendo ti sta facendo un tratto di storia però ti sta descrivendo una situazione in maniera figa in maniera diversa dagli altri eh, che, cioè, diciamo, che, me che è una cosa gal- ga- gali, gali, esatto. gali esatto. cerco gli occhiali ce li ho in testa dici sì, 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 è quella, quella legge eh, classico che... alternativo cioè proprio io se dovessi sì, spiegare sì. quel modo di scrivere è Gali che ti dice eh, eh, scegli classico alternativo sì, 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 totale. è quella modo. legge del, del quando scrivi non, non raccontarmelo fammelo vedere cioè esatto. lui ti fa vedere le immagini pausa eh, questo è... <ride> che Didi <Ragazzi>, cioè... <ride> povero Didi rim- sarà citato in questo podcast no, non c'è per Didi, un po' come se hai visto l'ultima di Bo- non lo famo o dimo <ride> sempre per citare Boris una volta ogni tanto no comunque è vero nel senso in generale devi parlare di quello che vivi l'aveva detto anche Jake non mi ricordo quando forse me l'aveva detto una serata 10.000 anni fa <ride> però devi parlare di quello che vivi perché comunque si sente che sei preso bene quando racconti le cose che vivi nel quotidiano e con l'entusiasmo arriva chi ti ascolta da casa e quindi sì funziona poi possiamo dire ancora una cosa questo disco è tante cose nel senso che ci, ci sono mm-hmm. pezzi molto diversi tra di loro è quasi una fotografia di cos'è il rap nel 2024 no? nel senso che ci sono tante anime sì. molto diverse in cui si possono ritrovare in tanti sì è un po' l'illusi vertoso su mm. ste robe cioè ci di sta. mettere un po' tante cose anche se vogliamo contrastanti l'un l'altro legandole sempre con il suo filone cioè mi piace molto che ascoltando questo disco è come se entrassi un po' nel suo immaginario tanto questo immaginario fatato ast- astrale veramente quindi è merita veramente di fare grandi cose in futuro astro e astroso nel senso è estroso quindi vabbè no, dopo questa dopo eh. questa no, eh, però molto spesso io e te parlavamo della trappola della versatilità non può essere una cosa in cui astro potrebbe inciampare cioè saper fare tante cose uh-huh e le persone non sanno bene e si torna anche al discorso sei. dell'etichettare di prima no? che tante volte appunto il pubblico Però etichetta e se c'è un artista che serve per semplificare cioè, sì, no, è... dico 
cioè eh, il pubblico tende molto ad etichettare e molte volte eh, diventa sia una gabbia che magari anche un vantaggio per l'artista certo. nel senso che lui non, magari non, ries- non fa delle robe che vorrebbe artista in generale non fa delle robe che vorrebbe fare perché sa benissimo che se fa quelle cambiando un pochino gli ingredienti ma tenendo più o meno la stessa ricetta la gente comunque la coglierà sempre e quindi è uno sbatti però eh, cioè è, è più rischioso ma secondo me se tu riesci diciamo questa cosa ad esempio mi sa anche parlando di cani eh, per tirare fuori un paragone eccessivo però se tu riesci a fare della tua poliedricità la tua firma sì. la gente poi ti seguirà in quella roba lì e paradossalmente si chiederà prima del prossimo disco chissà cosa cazzo farà adesso però chiaramente è più complicato e più lungo ma anche più soddisfacente come percorso secondo me se hai quella voglia lì molto diciamo ambizioso che, diciamo che la versatilità per quanto mi riguarda è, un, è una questione un po' ambivalente nel senso che ho sempre pensato che vale la regola fai una cosa e falla bene no? e ci sono degli artisti che ne so prendiamo un 21 Savage no? che comunque ti fa quella roba lì e cioè quello stile quindi ho sempre pensato che di solito i nomi un po' in generale che ne so tipo Vasco anch'io mi stavo venendo Riga Bue in testa canzone, fa tra virgolettissime la stessa canzone da 30 anni ed è il re per quello no? perché l'attitudine è quella eccetera eccetera poi mi hanno fatto notare che effettivamente i più grandi della storia, adesso parlando del rap, lasciando un attimo la musica, se prendi un Tupac, un Biggie, un Jay-Z, eccetera, in realtà riuscivano a fare tutto. Yeah. Perché Tupac era uno che riusciva a farti il pezzo d'amore, il pezzo super gangsta, Biggie la stessa cosa, faceva proprio la ballata strappa mutande yeah. e il pezzo super gangsta anche lui. E, e quindi i più grandi, proprio il, il, il pantheon del, del rap, in realtà sono versatili. Se no, riescono a fare tutto a per... livelli altissimi. Ah. Però... Però, ecco, il giochino è che devi saperlo fare, Mm-mm. perché ce ne sono alcuni che, in nome della versatilità, alla fine fanno tutto un, un po' malino. Se Quindi, vedi... in quel caso, potremmo dire, concentrati su una roba e cioè, presta su quello. Però se vedi anche in Italia, nel rap, per esempio, è vero quello che dici tu, no? Pensa a fibra, non è che c'è un sound fibra, non è che c'è un sound gue, un sound emi, stanno no, sempre tutti bene o male sai rappato che c'è un sound su in Italia? che gli piaceva. Sai che c'è un sound in Italia? Ed è strano che so che non parlo mai di rapper italiani per una serie di motivi, però questo lo voglio dire, Noiz, Noiz è uno dei pochi artisti italiani che, che, che puoi dire metti su Noiz, capito? A prescindere dal pezzo che ha fatto, perché comunque il sound di Noiz è così riconoscibile, è omogeneo, lui è così certo. quadrato, e lo puoi dire per pochissimi artisti sì, questa sì. cosa qua, capito? E anche sulla scrittura, lui lo diceva, eh, diceva, io non, non, non racconto sempre nuove cose, eh. ti dico, magari le stesse cose tra mille virgolette ti dico da 10, 15 anni, 20 anni, ma lo dico in quella maniera figa che ai miei fan piace. Sì, è una vibe, basta. capito? Sì, eh, lui vibe, comunque anche quando deve fare il pezzo d'amore parla del... Che sembri so. figa come la Madonna crocifissa, eh, cioè, fumo con la mia culo, troia. Cazzo, quello è il mio pezzo preferito eh. di noi. Ma dice, girate de culo e... Un pezzo immortale quello, cazzo. Ha fatto dei platino, doppio platino, platino di recente. Però appunto se ti parte dopo Butterfly Knife, per dire, non è che c'è tutto questo dislivello. Sì, stona, esatto. Mm. Beh, figa questa vero, vero. Okay. siamo io, proprio bravi. Io parlando del <ride> disco di Astro, secondo me c'è una categoria di dischi usciti recentemente. Disco di Astro, disco di Lowred, ci metto dentro il disco di Papa, ma anche il disco di Nerissima. Ragazzi che poi sono quelli che, che un, un po' sono stati chiamati il nuovo 2016, che stanno facendo questa cosa bella di fare dei dischi per i loro fan. Che può sembrare una cosa scontata, però in un'epoca in cui... Eh, tutti quanti andiamo a dire che ogni artista vuole fare un disco per il mainstream secondo me questi non sono dischi per il mainstream sono dischi per la loro fanbase ed è il miglior, eh, la miglior scelta per iniziare bene una carriera che sta iniziando in questi anni quindi bravi e spero per... che sempre sì. più ragazzi continueranno cosa intendi tu per mainstream però nel senso cioè e fare, fare la Perché cosa oggi, sai, è un po' come quando facciamo la differenza tra mixtape e album ufficiale no? è tutto molto vicino oggi cioè per assurdi sono artisti che fanno pezzi che si sente che non sono pensati per le radio e comunque sono dappertutto, no? Ti faccio un esempio, il disco di Lowred è un disco che io non saprei spiegare a nessuno che ehm, non si è infottato mm-hmm. con il viaggio di Lowred. Mm-hmm. Io non lo saprei proprio spiegare. A livello di linguaggio anche. Di... A livello di certo. linguaggio, a livello di scelte. Okay, okay. Non è un disco che in questa fase vuole aprire il personaggio Lowred, lo vuole portare a qualcun altro che mm-hmm. non sia la... La, la, la super nicchia sì, che sì, non sì, dipende sì. da quanto è grande o quanto è piccola questa nicchia ma che ha un gusto, una volontà riconoscibile mm-hmm. eh, certo. e, e per questo per dire eh, i primi live degli artisti ai magazzini sono bellissimi perché sono dei live dove vedi persone che sono infottate per la stessa cosa eh, e hanno quella passione viscerale per quella cosa e l'artista mm-hmm. gli sta dando esattamente quella cosa lì mm-hmm. e io vedo che ci sono tanti artisti 
in maniera coraggiosa ma soprattutto in maniera giusta il primo disco o il secondo disco quello che è lo fanno in questa maniera qua sì sono d'accordo è una figata è una figata ma a proposito di questo Cardi B Offset che si dissano avete visto sì. c'è stato il dissing no, si ancora sono no messa... ma arriverà sono secondo me. Allora, cose... io ho letto su, twi- su Twitter me, me l'hanno girata una teoria molto interessante che dice che tutta questa roba potrebbe è l'inizio del rollout del nuovo album di Cardi B che sarà il suo Lemonade Ah, il suo disco oh, su Offset okay. ma quindi ma cioè, potrebbe ah, essere no, ma tutto, no, 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 no tutto così. vero però che il disco sarà Lei, il tipo mi ha tradito mi dispiace ma dire che Cardi spacca... B non riuscirà mai a fare Lemonade in 10 no, minuti que- nella sua, in chiave sua però ah, può essere, una be- può essere sarà un'idea sarà il suo Lemonade diciamo. oh, la tipo comunque idea. non esce da così tanto che secondo me ha della bella musica cioè, se esce ora esce bene no? Spero, spero, cioè nel senso spero, dire che Cardi non ha mai fatto i pezzi della vita, nel ah. senso... Ah, eh, però, però, beh, per la sua mai fame, sì, sì, Love Spack è una rapper fortissima, però non ha mai fatto degli album che dici no, minchia, c'è quel disco di Cardi B che se non te lo ascolti ti sei perso, hai capito? No, certo. Lei che è forte, è un po' una vibe anche fatto invece lei. Of Privacy, eh? Basta, però, basta. basta. Cioè, diciamo, però dico. per noi, cioè, comunque è un disco che ha vinto un Grammy per la gente in quel momento lì, era tipo mm. rubando a Travis Scott, sì. e ha pianto come un... Vabbè, dai, almeno l'ha vinto l'anno scorso. Bloody Shoes, si dai cioè, ragazzi, quello è una cazzata, il singolo con quello uscito lei, come si chiama? Eh, Bodacchiello. 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 Che prende Kodak Black Raga, perché Bloody c'è un brano di, di Kodak Black che, che ha lo stesso sì, 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 Ma sì, eh, sì, mi sì. ricorda sta situa, eh, tu che magari segui un po' più in Europa, no? Sei l'altro oltre a me, mm-hmm. <ride> l'altro europeo. Eh, c'hai presente Loredana, la rapper tedesca? tedesca. Lei si era dissata con Mozzi. Mozzi, ah, Mozzi, Mozzi. C- no, Mozzi che era è quello... Tipo. Che era il suo marito e hanno fatto il beat. Dopo che sono a me piacciono queste cose, tipo... Eh sì, sì, anche però, a me tipo, ma tipo, Central Sea che un po' si dissa con la sua ex. Sì, lì per me è fake. Capito. Lì è fake e allora no. A me sta roba cosa... No, non sono un po' spiccio. Per me quando lo fai... Allora, secondo me è bello. Secondo me, allora, se domani... Vabbè, eh, quando c'è stata tutta la, la querel tra Jay-Z e, e Beyoncé, mm-hmm. io l'ho apprezzata poi perché veramente il disco di Beyoncé, Lemonade, è veramente incredibile. È cioè è proprio uno dei miei dischi preferiti sì, in assoluto, buono, sì, sì, sia per come è fatto sia anche tutto il documentario che ci hanno fatto intorno. E anche 444 di Jay-Z è un bel disco in giacca e cravatta che a me mi è piaciuto. Okay. E in questo caso qua invece di Cardi B ed Offset sarei al massimo curioso di sentire i singoli dissing perché sono tutti e due fortissimi e belli ignoranti e sicuramente regalerebbero delle grandi perle non so se un disco incentrato su sta roba mi, mi so, darebbe chissà cosa che sono un po' entrambi dei marcioni così eh, tanto marcioni tamarri, che adesso, cioè, nel senso, non è che c'è tradimento migliore e tradimento peggiore ok? Cioè, si tradisce una roba brutta ci sta che uno ci rimane male ci fa un disco eccetera però ne sono uscite così tante su Offset lei comunque <ride> adesso con tutto il bene che le puoi volere comunque <ride> cioè, per le robe che dice nei pezzi cioè, c'è un pezzo dove dice voglio che mi tocchi qua dietro la gola che mi fai cioè sbattere le papille gustative, quello che è. Cioè, provo un pochino meno empatia per Cardi che per, che per Beyoncé in questa mm. vicenda. No, a voi no? Sì, forse cioè, sì. Cioè, nel senso, ha fatto un pezzo con, con, con la mia figa bagnata, si chiama così. Il suo no, pezzo, sì, cioè, dai, web, senso, certo. posso, posso dire Però una cosa a proposito so. della questione Jay-Z e Beyoncé? Allora, so, possiamo... Possiamo dire una questione figa possi- bagnata. Uh, no, questo ne parliamo <ride> dopo. Possiamo dire che Jay-Z, che onestamente io credo brutto in culo, è no, così forte e carismatico che arriva a sposarsi Beyoncé, tipo la donna più bella del mondo per molti. Eh, perché no. l'aspetto non è tutto. Certo, non però essere... lui non si solo la sposa, la tradisce e poi ci rimane di... pure insieme e fanno anche il disco collaborativo. Hai vinto molto. Vabbè, vita. perché sono due massoni, i massoni non si lasciano. Incredibile. Esatto, il posto fisso. Sembra <ride> che non escano delle notizie. <ride> Vabbè. Sì. Comunque, boh, io sono gasato se si disse. La massoneria è il nuovo posto fisso. Eh certo. Esatto. In generale, però, per Cardi posto può essere una bella sono. idea. Può essere una bella idea per dare... Cioè, io mi metto nei suoi panni a un album che per la gente, comunque... Cioè, che ha mosso tanto in termini di critica e vendite. Non fa un disco da 2018, 6 anni. Certo, devi inventarti un'idea. Migliore, esatto, del, quindi del ci sta. Tradisce. Immaginatevi Albano e Romina che si dissano. <ride> che, dopo che, che poi, parlati. quello che ha detto nella diretta sembra il classico, la, la, il classico skit quando metti, sai, la nota vocale sì, 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 sì. in un pezzo. Quindi è, ha, già, ha, già, è già pronto. Ha già, già pronto. il pezzo numero 6 dell'album. È già pronto. Esatto. Che tra l'altro il, il ghost di Cardi B è il tip, l'ex tipo di Megan Thee Stallion. Ah, Partizan uh, Fontaine. Fontaine, fortissimo. Sì. Ah, lui è fighissimo, eh, lui è fortissimo. Sì, 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 sì. Lui è il ghost di Cardi B. Ecco, per la, per, per la rubrica Quello che non conoscevi di Link in Bio, andatevi ad ascoltare Partizan Fontaine. Yes. Sicuramente yes. nessuno di voi sa come si fa lo spelling, però comunque... Fontane con la I. Fontaine. 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 F
Eh, c'è stato il Red Bull 64 Bars. Io Lui è stato. stato ehm, è figo. Ehm, un bel evento nel senso che comunque ehm, mi è piaciuto. È, è bello come è costruito lo show, no? Eh, tanti momenti, non, non ti fermi un attimo. Eh, soprattutto è stata un'occasione per me, almeno personalmente, per vedere alcuni artisti che non vedevo da un po'. Ad esempio io Yugi l'avevo visto la prima volta un anno fa allo show di, di Amazon che c'era... Sai, quello break là, il, esatto, Breakthrough, il loro programma per gli emergenti. Eh, e avevo visto un artista che dovevo ancora imparare a fare live. Quando avevamo detto date tempo agli artisti, mi riferivo esattamente a questo, perché Red Bull 64 Bars Live vedo Kid Yugi e fa un grande live di livello, uno dei migliori, secondo, secondo me, soltanto a Jolier per qualità dei live. Lo vedi in diretta su S? Lo, lo vedi in diretta su S, l'hai visto ieri. L'hai visto ieri. Okay. Eh, però comunque, questo volevo dire, date tempo ai, ai rapper e agli artisti di imparare a fare live perché se sono artisti intelligenti in un anno imparano a fare live. Chiaro. Yugi ha imparato a fare live. Un altro su cui voglio spendere una parola è Jolier, che ha fatto un live incredibile, vederlo lì a Scampia è ancora più clamoroso, perché veramente sembrava, non lo so, arrivato Maradona in terra. Ma, ma veramente, possono sembrare delle cose io? forti. Ma era finito il live, la gente accalcata che voleva superare, ma non per, per il clout, era, era come per vedere il loro Dio, cioè mm-hmm. era assurda sta cosa. E, e un altro che secondo me è migliorato è Tony F., Ah, ma sì, no, che e... quest'estate ha preso un po' di shitstorm sui live ho visto un po' di tiktok che uscivano ha fatto una bella performance a me è piaciuto un botto l'Ele Blade in realtà è un so, grande, quando eh. ha fatto la Loco che la gente ha dato un il tornello a cappella mi è piaciuto un botto e della cosa di Giulia ho notato anch'io una, una cosa che ho visto qualche spezzone da, eh, dal web che quando c'erano le riprese del drone degli altri artisti si vedeva che c'era una certa affluenza no? c'erano dei, dei buchi tra virgolette Cazzo, quando c'era Giulia la gente è proprio scesa di casa, eh, sì, sì. cioè si è riempito tutto. La roba di casa no, perché comunque assurda. era evento chiuso, però si accalca, no? No, no, sì, certo, però era, cioè, era, cioè, non c'era uno spazio vuoto, capito? Giulia, però lì nel senso di tipo, eh per non capire. Certo, stai giocando in senso, super non casa. Non soltanto lì, però voglio dire lì, cioè, se, sarebbe strano se non gli mostrassero così tanto. No, no ovvio, ovvio. Mm. E poi, perché a marcio piacciono tantissimo le top 3, eh. dico già uno dei miei pezzi preferiti dell'anno, Testa Rossa sì. di Arti e Gue, perché... Già mi piaceva tantissimo, ho ascoltato live, spinge una cifra. È uno dei miei pezzi Pezzone. preferiti, non sto neanche scherzando, Porca perché dice, gli italiani di quest'anno, perché dice intestino crasso. È il primo pezzo di rap italiano che dice intestino crasso. Quindi I miei amici invece molto... impazziscono perché ha Arti comprato a un questo. certo punto <ride> urla, bombo clap. Se diceva tenue, non era la stessa cosa. No, serio, ma cazzata a parte mi ha spaccato, bello. È più lungo l'intestino tenue o l'intestino crasso? Ma come si è vestito l'intestino crasso? <ride> per, per comparire per nel disco dei Cosang. <ride> no, beh, sì, bellissima testa rossa e cazzata a parte. E, vabbè. È successo qualcos'altro di rilevante? Succederà più che giorni. altro venerdì c'è anche la deluxe di Simba, no? Deluxe di Simba, Massimo Pericolo avrà già annunciato quando, siamo, no, quando saremo sì, via. La deluxe avrà, avrà, detto, qualcosa, avrà, detto, avrà qualcosa. detto qualcosa. Simba, comunque, deluxe molto lunga. Mi dicono eh, tipo 25 pezzi, no? 25 pezzi, eh. no? Però quasi da nuovo album. Lui ha detto non tratta della comuna deluxe, anzi, alcuni dei pezzi migliori l'ho lasciati per questa. Bellissima la roba di avere gli stessi fit della ah, sì, è vero, vero. Quella bellissima ha ah, cioè, messo eh? gli, le stesse collabo del disco, esatto. bellissima. Ah, figo, come idea. Figo. Match andata, match ritorno. Sì. Fighissimo. E comunque questo è un ennesimo sintomo del fatto che l'era del featuring un po' scontato sta finendo. Eh, siamo in una fase in cui vincerà chi ha delle idee un pochino più... Differenti, differenti certo. Sì, ma anche per il fatto che spesso e volentieri quando fai una collabo con una persona, magari che poi è un artista di una certa rilevanza, eccetera, magari due brani, tre brani, se hai il tempo, se hai la possibilità per farne uscire uno, che, che è più figo, no? Li fai. Quindi magari erano già due brani che loro avevano fatto per, boh, da, da prima e ora li sta mettendo. Sì, lo sì, so. ora ne fai un paio. Ma eh, in capito, generale questa succedere. cosa del, del, dell'evitare un po' i futuri scontati, perché comunque effettivamente si è andato avanti da anni comunque in Italia con un po' sempre quei nomi lì, alla fine chi vince la musica, raga. Mm. Cioè, nel senso, cioè, ha vinto lo sport. <ride> <ride> come si suol dire no? alla fine cioè, nel senso vincono le canzoni perché cioè, mettila così mettila cosà però comunque le, 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 le... Cioè, ci vince l'artista che trova delle soluzioni un pochino più creative diciamo. Vabbè, il singolo che è uscito di Simba spacca ah, e, vodka, e, Red Bull. E, vodka Red Bull esatto e Power It troppo forte figo, Simba figo, figo. Ah, a proposito di nuovi album anche Lele ha annunciato un nuovo disco eh? ah ok top grande Lele io sono mega fan su veramente no, mi piace, è il mio preferito della eh, SLF sì, è molto forte sarebbe bello averlo 
qua in Vero. Casa, qua perché perché no, arriverà no, che già l'ho detto qua arriverà magari a casa ah sì ci stiamo avendo grandi poteri da massone sta lavorando eh, il sindaco stiamo abusando di questa parola ve lo, faccio, ve lo faccio venire ma ne dovete parlare bene quindi ah, esatto, esatto, bene. esatto quindi l'abbiamo menzionato sto sopra. scherzando ovviamente sto scherzando eh, okay. eh. magari ci faremo due chiacchiere di persona allora <ride> esclusivamente su link in bio raga questa era la nostra puntata della settimana mi raccomando commentate un sacco con le vostre opinioni riguardo a tutte le affermazioni che abbiamo fatto durante questo, questo pod ci vediamo settimana prossima non mancate non andate da nessuna parte questo è il link in bio ciao Fratto la mappa, ho la blueprint, so chi è il più weak e chi è il più sick, non sono news, fra ti dico chi è chi, è il radar del rap bro ogni mercoledì, i nomi, le facce, la scena, le tracce, gli outfit, le scarpe, controllo, sti rapper, ho tutti i cheat code, sto gioco è mio, vado più a fondo, come un link in bio, non sai cosa succede, easy link in bio, cadi nella mia rete, con il link in bio, Russell, Jimmy, Dre, Lior, fra si trovi su S con il link in bio. Link in bio, il podcast di Mondo Marcio, tutti i mercoledì, solo su S.